राइट ना हम ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड और इस बाईस साल के टाइम पीरियड के दौरान मैंने एक बार भी ईद अपने घर के अलावा कहीं नहीं गुजारी सो दिस टाइम अ बिट चेंज इन अ प्लान मेरे सफ़र का आगाज़ मोटर से स्टार्ट होता है यस आई एम गोइंग टू चकवाल अलहमदिल्ला सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज वाई चकवाल वाई नाट एनी अदर प्लेस चकवाल मेरा आबाई इलाका है मुझे आज तक वहाँ जाने का इतफाक़ क्यों नहीं हुआ बिकॉज मैक्मम ऑफ आवर रिलेटिव आर नाउ सेटल्ड इन राव पिंडी सो मेरा मिलना मिलाना राव पिंडी की हद तक ही महदूद था बट आखिर चकवाल मेरा इलाका है वहाँ भी मेरे कुछ ना कुछ रिलेटिव सभी भी, भी हैं लाइक like, मेरे बाबा की खालाएँ मामू पुखो एक्सेट्रा तो उनसे तो मिलने का हक हाँ बनता सो दिस टाइम आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनसे अब से मिलूँगा और मैं गया एट फर्स्ट दे डी डेंट रिकगनाइज मी बट मैंने न्यू मी उनसे रोए बगैर रहा नहीं गया बिकॉज उन्हें यकीन था कि अब इन्होंने कहाँ आना है कौन मिलने आता है उनसे खैर मैंने उनका ये यकीन तोड़ा इस बार एंड इन शाला इन फ्यूचर भी तोड़ता रहूँगा मैं हर बार उनसे मिलने जाया करूँगा बिकॉज दे आर नाइस दे आर ऑसम एंड दे डिज़र्व इट लेट्स टॉक अबाउट द होल सफ़र के अंग शुरू जर्नी सो मेरा सफ़र स्टार्ट होता है कहूटा से ईद से चार दिन पहले का शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ कहूटा से मैं पहले राहुल पिंडी गया राहुल पिंडी से फिर मैं जोहराबाद अड्डे की तरफ गया फिर जोहराबाद से हमने सफ़र स्टार्ट किया चकवाल का मियानी अड्डे पर जाके हमने ब्रेक लगाई लेकिन मियानी अड्डे से पहले हमारा सफ़र जो मोटरवे पर था दै वॉज इवन माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन द मोटरवे मैंने फर्स्ट टाइम मोटरवे को विज़िट किया एंड दै वॉज क्वाइट अमेजिंग यार मैं बता नहीं सकता मुझे मोटरवे कितना पसंद है आल दो ये काफ़ी बचकानी बात लग रही होगी बहुत ही अजीब कि जिस इंसान ने मोटरवे नहीं देखा वो क्या उसकी क्या ज़िंदगी है वो कैसा इंसान है बट यार मैं ऐसा इंसान हूँ मेरी लाइफ में ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मोटरवे विज़िट का और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ बट आई हेट अबाउट द मोटरवे कंडीशंस लाइक आप बाइक नहीं चला सकते चलो माना कि दैट कंडीशन इज़ फॉर सेफ्टी पर्पस बट स्पोर्ट बाइक को भी अलाउ नहीं है क्या यार फिर आपकी जो कंडीशन आती है उसमें आप स्पोर्ट बाइक ला सकते हैं सबसे कम आपको 600 सीसी ही बाइक अलाउ है यहाँ पे आप वो चला सकते हैं लेकिन उसके लिए राइडर की एज 40 होनी चाहिए कम से कम और टॉप स्पीड 60 होनी चाहिए मतलब ना करने का कोई तरीका आता है यार खैर मोटरवे की कंडीशंस में यहाँ इसलिए नहीं बता रहा कि इनको बुरा फील हो या एम्बेरस फील करें मैं बस इनकी बदनामी कराना चाह रहा था ओके लेट्स फॉर गेट इट एंड लेट्स गेट स्टेट टू द मेन जर्नी यस दस दिन में यहाँ रहा ऑब्वियसली दस दिन बंदा कॉन्टीन्यूस ब्लॉगिंग नहीं कर सकता इनमें से ब्लॉगिंग की शॉर्ट्स लेने के लिए जो मैंने प्रॉपर टाइम दिया वो दो से तीन दिन है ईद के बाद एक शादी थी हमारे रिलेटिव की तरफ तो उनकी तरफ जाते हुए जो मंजर मैंने आगे पीछे देखे एक पल के लिए तो मैं शौक हो गया कि वाकई यार हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें और किस चीज़ की कमी नहीं है स्टिल हम फॉरनर कंट्रीज़ को अप्रिशिएट करते हैं उनकी सीनरी नेचुरल स्टफ देख के हम पागल हो जाते हैं जबकि ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में तो हमें अल्लाह पाक ने वैसे ही गिफ्ट कर दी थी एंड नाउ इन्जॉय दिस शॉर्ट्स यार मतलब माशा खैर उस शादी में जाने के लिए मुझे चकवाल की एक लोकेशन सरकलाँ पे जाना था ये सारा एक्सपीरियंस मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही स्नैप कर रहा इवन थ्रू माने के डाई सरकलाँ के बारे में जैसा मुझे मेरी फैमिली ने भेज दिया था इट वॉज इवन मोर ब्यूटीफुल दैन डैट मतलब इस लुक एट दोज व्यूज़ यार किस चीज़ की कमी है यहाँ पर फिर आपकी 
जो बारिश का पानी है यहाँ पर उसके लिए एक प्रॉपर तालाब बना है जो कि कुदरती ही बनाए यहाँ के लोगों ने नहीं बनाया विच इवन यू गाइज कैन सी बाई योर हा हा माशा बस यहाँ बंदा खट डाल ले और लेट के देखता ही रहे यार <laughs> अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे यहाँ कौन सी चीज़ की कमी छोड़ी यार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग तो रोज़ इस व्यू को एंजॉय करते होंगे और मैंने यहाँ के लोगों में वो बोरपन या अक जाना इसको कहते हैं वो चीज़ मैंने नहीं देखी यहाँ पर हाँ लोग कहते हैं कि घूमने जाना है तो सिर्फ नारायण कागान जाना है यार ये करीब का नारायण कागान भी देख लो आपको नारायण कागान की कमी महसूस नहीं होगी <laughs> ना ज़्यादा खर्चा लगेगा यहाँ पे आने के बाद एटलीस्ट आई इन्जॉयड लॉट मतलब मुझे होश ही नहीं आया था यार मैं किस तरह से अपनी खुशी को एक्सप्लेन करूँ इवन दो ऐसी जगहों पर मैं सेल्फी की एक मस्ट अटैम्प्ट करता हूँ बट इस दफ़ा तो मैं व्यूज़ देख के ऐसा मत होश हुआ कि मैं जस्ट व्यूज़ ही स्नैप करता रहा और बस इसी तरह वक्त गुजार गया फिर आ गया आखिरकार वो व्यू भी जिसका मुझे लालच दे के यहाँ लाया गया था आई डी नाट एक्सपेक्ट दैर मच माशा 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 पूरी दुनिया का व्यू जैसे यहाँ इस जगह कैद था मैं बस देखता ही रह गया ये रिकॉर्डिंग इस व्लॉग में आपको छोटी दिखी होगी बट एक्चुअल में मैं टेन मिनट्स की कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डिंग करता रहा इवन दो मैं अपनी आंखों से जस्ट इस व्यू को ही देख रहा था मतलब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था कि मैं हल्के में झपका हूँ इतनी प्यारी कुदरत है इतनी खूबसूरत ये जगह थी माशा फिर इस जगह की एक दुखी स्टोरी भी है ये सामने जो पुल आप देख रहे हैं यहाँ पे शाहजोर 25 लोगों के साथ गाड़ी न्यूट्रल करके जा रहा था और एट द एंड उससे कंट्रोल नहीं और वो सीधा नीचे चला गया पच्चीस के पच्चीस लोगों की मौत हो गई लेकिन इससे बुरी बात यह है कि वो 25 के 25 लोग एक ही खानदान के थे अल्लाह पाक उन सब की मफफ़रत करे और उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए आमीन सुबह अलहमदिल्ला से सर्कलों की लोकेशन से यानी कि राइट नाउ एग्जैक्ट जिस जगह मैं खड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ से दरियाए जहलम तक दिखता है माशा बट ड्यू टू फॉग इस बार मैं भी नहीं देख सका अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यहाँ का व्यू बहुत एंजॉय किया और मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँगा विद माय फ्रेंड्स एंड होप सो मैं एक ब्लॉग भी बनाऊँगा आई जस्ट लव दैट प्लेस यहाँ पे 
मुझे एटलीस्ट किसी चीज़ की कमी नहीं नजर आई यहाँ बंदा बोर नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता इन शाह मेरा नेक्स्ट प्लान है अपने दोस्तों के साथ आई विश आई गुड हैव माई बाइक टू उस वक्त तक मेरे पास मेरा एक पर्सनल बाइक भी हो जाए माई ड्रीम वन इन शो फॉर द बेस्ट यहाँ से वापसी के बाद चाची जान ने कहा कि इन मोमेंट्स को लास्ट टाइम देख लो बाद में तुम इस जगह को बहुत मिस करोगे और उनकी ये बात सच थी आई रियली मिस डेट प्लेस नाउ इन शाला तला मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा और ये सामने वही रास्ता है जहाँ से गुजर के मैं आपको वक्त का तलाना व्यू दिखाने लेके गया और इन शाला तला इन फ्यूचर भी दोबारा दिखाऊँगा इन शाला तला होप सो यू गर्ल इन्जॉय इट एटलीस्ट उन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई जिन्होंने मुझे ये कहा था कि आप सिंधी रिकॉर्डिंग नहीं करते देर इज़ फॉर यू गाइज इन्जॉय और जाते जाते एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये मेरी दादा जान की कबर है ये मेरे होश संभालने के तकरीबन बाद ही इनकी डेथ हो गई थी अल्लाह इनकी मकफिर फरमाए फिर मेरे छोटे चाचू की कबर ये भी अपने बचपन में फोत हो गए थे अल्लाह पाक आपको भी जन्नत और फिर दोस्त में आलम का मत फरमाए आमीन सुम आमीन और फिर मेरी ज़िंदगी एक ख़ास इंसान मेरे दादा जान मैं इन्हें कभी देख नहीं सका काश ये भी जिंदा होते या मैंने के साथ कुछ वक्त गुजारा होता इनकी बातें जब सुनता हूँ अपने बाबा से तो बहुत खुशी होती है बहुत नेक दिल और प्यारे इंसान थे लेकिन अफसोस ये मेरे बाबा के मैट्रिक के टाइम ही इस दुनिया से चले गए थे दादा जान अल्लाह आपके दर्जा बुलंद करे आपकी मकफरत फरमाए और काश मैं आपसे मिल पाता मेरी लाइफ के रिग्रेट्स में से सबसे बड़ा रिग्रेट ये भी है कि मैं आपसे नहीं मिल सका लव यू दादा जान शायद हम कभी नहीं मिल सकेंगे लेकिन एटलीस्ट मेरे नाम के साथ आपकी एक निशानी मौजूद है लव यू दादा जान लव यू सो मच मैं हमेशा आपको मिस करूँगा अल्लाह हाफिज़ Oh